నెల్లూరు జిల్లాలోని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన సుమారు ఇరవై వేల మంది నిరక్షరాశులను అక్షరాశులను చేయడమే ఉల్లాస్ కార్యక్రమ ఉద్దేశమని జిల్లా కలెక్టర్ ఓ ఆనంద్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన నెల్లూరులోని కలెక్టరేట్లోని డిఆర్డిఏ సమావేశపు హాల్లో ఉల్లాస్ కార్యక్రమంపై ఎంపీడీవోలు ఏపీఎంలకు జిల్లా స్థాయి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ నిర్వహించారు అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అక్షరాశులుగా చేయడంలో ఎంపీడీవోలు వయోజన విద్య ఏపీవోలు పూర్తి సహకారం అందించాలని గ్రామాలలో నిరక్షరాశులైన స్వయం సహాయ సంఘ సభ్యులు అంగన్వాడీ ఆయాలు నైట్ వాచ్ మెన్ లు తదితరులను గుర్తించి ఉల్లాస్ కార్యక్రమంలో అక్షరాశులుగా చేయాలన్నారు గతంలో జిల్లాలో సాక్షరత భారత్ ద్వారా నిరక్షరాశ్యతను తగ్గించి అక్షరాశ్యత శాతం పెంచేందుకు అనేక కార్యక్రమాలు జరిగాయన్నారు ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి లెక్కల ప్రకారం జిల్లాలో సుమారు తొంభై శాతం అక్షరాశ్యత ఉందని దానిని వంద శాతం పెంచేందుకు అందరూ కృషి చేయాలన్నారు ప్రభుత్వ అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలను గ్రామ స్థాయిలో అమలు చేయటలో ఎంపీడీవోలది కీలక పాత్ర అని అలాగే జిల్లాలో సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధించటలో వారి పాత్ర గణనీయంగా ఉందన్నారు మన దగ్గర ఉన్న డాటా ప్రకారం సుమారుగా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ మధ్యలో ఉన్నాయి అనుకున్నాం సుమారుగా ఒక పది నుంచి పదిహేను శాతం మంది దాకా మనకు లిటరేట్గా లేకౌంట్ ఉన్నారు జిల్లాలో ప్రస్తుతానికి పది నుంచి పదిహేను శాతం మంది అంటే సుమారుగా మూడు నాలుగు లక్షల మంది జిల్లాలో అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు లక్ష పాపులేషన్ జనాభా తీసుకుంటే దానిలో టెన్ పర్సెంటేజ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అని ఇంకో కాదు ఐదు శాతం ఉంటే ప్లస్ త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ కానీ ఈ నంబర్ ఎంత ఉంది అని మనకు ఏ విధంగా కూడా తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతమంది ఉన్నారని తెలిస్తేనే ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఉల్లాస్ నేను చెప్పిన ఈ యొక్క స్కీము చాలా లిమిటెడ్ ఎందుకంటే మన దగ్గర రెండో మూడో లక్ష మంది ఉన్నా కూడా మనం దీనిలో టార్గెట్ చేసుకునేది ఓన్లీ ఇరవై వేల మందిని లిటరసీ పర్పస్ కోసం సో ఈ యొక్క స్కీమ్ అంటే స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో సహాయంతో చేసిన ఈ యొక్క స్కీమ్లో మనం మేజర్గా టార్గెట్ చేసినది ఎవరైనా విలేజ్ స్థాయిలో సర్వీసెస్ అందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు అంటే అది అంగన్వాడీలో ఉన్న సిబ్బందులు కావచ్చు లేదంటే అంటే అది గవర్నమెంట్ అయినా మాత్రం కాదు అంటే ఎటువంటి ఏదైనా సర్వీసెస్ ఆ గ్రామాల్లో ఇచ్చిన వాళ్ళైతే వాళ్ళని కొంతవరకు మనము లిటరేట్ లిటరేట్ కింద తీసుకొచ్చిన వీలైతే అక్కడ అందిన సర్వీసెస్ బాగుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి చదవడం రావడం తెలుస్తూ అంటే మనం చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ లేదంటే చుట్టుపక్కల నుంచి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా నేర్చుకోవడానికి స్వయంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంత అది మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టార్గెట్ ఈస్ టు ఎన్షోర్ దట్ దీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ ఈ ఇరవై వేల మందికి మేము సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది బాగా స్కాటర్గా సెలెక్ట్ చేసిన ఇబ్బంది అయ్యి ఎందుకంటే వీళ్ళని ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్గా మనం ట్యూషన్ ఇవ్వలేదు అలా ఎలా ఇవ్వాలంటే మనం ఒక పది మందియో లేదంటే ఐదు మంది పది మంది అలా బ్యాచ్ కింద చేసి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది కూడా ఒక ఆరు నెలలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది దీంట్లో ఈ ఇరవై వేల మందిని సెలెక్ట్ చేయడంలో కొంతవరకు మీరు జాగ్రత్తగా దీంట్లో ఒక లోకల్గా అవైలబుల్గా ఉన్నట్టు అంటే కామన్ ఒక ప్లేస్లో వాళ్ళు పెద్దగా దూరం అంటే వన్ టూ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసి నేర్చుకోవాలనుకోండి ఎవరు రావు మరి సో ఎంత తక్కువ డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్లోనే ఐడెంటిఫై చేసినది అయితే అంత బెటరు అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళనే ఐడెంటిఫై చేస్తే అంత బెటర్ ఎందుకంటే ఆరు నెలల మనకి కంటిన్యూస్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సినది కాబట్టి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళని మనం తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయరు మనకి ఈ యొక్క స్కీమ్ని ఉపయోగం కాదు దయచేసి ఈ యొక్క రెండు అంశాలు ఈ పర్టికులర్ ఈ ఉల్లాస్ స్కీమ్ సంబంధించి ఈ యొక్క రెండు అంశాలు మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టాలని అనుకుంటున్నారు రెండో విషయము నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒక మొబైల్ యాప్ మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అని ఈ ఒక ఒక మండలాలు ఒక రెండు గ్రామాల్లో ఒక పైలట్ కింద కూడా మనం అది టెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాని నుంచి కూడా కొన్ని తోటపల్లి డిపి కూడా అప్పుడు గారు తెలుసుకుంటారు సో ఇప్పి గూడూరులో మనం రెండు గ్రామాల్లో కొద్దిగా పైలట్ కింద చెక్ చేసాం అంటే ఒకవేళ ఎంతమంది అక్కడ లిటరేట్ ఉన్నారు లిటరేట్ లేరు అని చెప్పి 
సింగి ఉల్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ప్యానల్ గా జరుగుతాయి దీంతో పాటు ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత అంటే ఫస్ట్ వీక్ లో మీకు పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ లో పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని జరుగుతాయి ఈ పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే అయిపోతే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిబ్బందులు అందరూ సచివాలయంలో ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయి ఉంటారు ఇంత ఎటువంటి మా ప్రిజర్వ్ ఉంటుంది ఈ కింద స్థాయిలో కూడా అంటే మండలంలో మాత్రం కాదు కింద స్థాయిలో కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ లోపల అందరూ కూడా అంటారు ఫస్ట్ డే డే ఉంటారు జాయిన్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ పెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక రెండు వారాలలో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ కావాలంటే ఆన్లైన్లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాను మీ కింద సిబ్బందులు కూడా దీనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారా మనకి ఎంతమంది లిటరేట్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఇల్లిటరేట్ ఉన్నారు అని ఒక చిన్న సెన్సస్ మీరు ఇండియన్ గేమ్స్లో చేయించండి మా అయితే మనకు తెలుసు ఒక ఆరు ఐదు రోజులు ఎందుకంటే మనం పండుగ చేసి ఆ గ్రామాల్లో చూస్తే వాళ్ళకి ఒక పది రోజులు పడింది అంటే స్లోగా నేను చేస్తాం అంత ఫాస్ట్గా చేయలేదు సో ఒక వారం లోపల మా అయితే ఒక రెండు వారం లోపల మన ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అంటే దీనికి పెద్ద డేటా ఇంత ఉంది చాలా సింపుల్గా ఒకవేళ ఆయనకి చదవడం వేణ వస్తుందా లేదా అప్పుడే వచ్చిన అడుగుతాం ఉన్నదంటే ఎస్ నో ఇట్ వెరీ సింపుల్ కానీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క మనిషి దగ్గర మనం జస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళు కన్సెంట్తో అడుగుతాం రెండోది ఒకవేళ ఆయనకి తెలిసి అంటే మంచిది తెలియలేదు అంటే ఒకవేళ మీరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా ఈ రెండే రెండు క్వశ్చన్ మిగిలాన్ని మీకు ఆ మొబైల్ యాప్లో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో అలా ఏమీ ఎంట్రీ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ యాక్టివిటీ అని సో నెక్స్ట్ ఒక మందులో ఏదో ఒక రెండు వారం మనం దీని మీద కొద్దిగా ఫోకస్ చేసి ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లెటర్స్ డూ దాట్ సర్వే పార్ట్ చేస్తే మనకి ఏ ఏ గ్రామాల్లో ఎంతమంది జనాభా అసలు చదవడం కావడం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారని ఒక లెక్క తెలుస్తుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొద్దిగా అడల్ట్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్ టేకప్ చేస్తాం అనుకున్నాం ఎందుకంటే మనకు సుమారు ఒక ఎనభై ఐదు తొంభై శాతం ఉన్నదిలో అయితే స్టేట్లో కూడా చూస్తే బీఆర్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ విచ్ ఆర్ హ్యాంగ్ కంపారిటివ్లీ హయ్యర్ లిటరసీ లెవెల్స్ అంటే మిగిలిన జిల్లాలు పోలిస్తే మనకు ఒక తక్కువ అంటే లిటరసీ లెవెల్స్ కొద్దిగా బాగున్నాయి అంటే కంపేర్ అయితే మిగిలిన జిల్లాలో మన కానీ ఒక ఐదు పది శాతం తక్కువ ఉన్నాయి సో అది కాబట్టి ఒక ఒకవేళ మనం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ లిటరసీ జిల్లా చేయడానికి మనకైతే అవకాశం ఉంది మనం అందరూ కలిసి పనిచేసినట్లు అయితే విత్ సపోర్ట్ ఒకటే ఫీ ఇది ఒక అటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది మన గవర్నమెంట్ మాత్రం ఆలోచించినట్లు అయితే జరగదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ కంప్లీట్లీ పీపుల్స్ క్యాంపెయిన్ అంటే జనాలు వాళ్ళ సపోర్ట్తో అదేవిధంగా దీనిలో నేర్పించడానికి మనం ఏమో మనం నేర్పి డబ్బులు ఇవ్వము నేర్చుకోవడానికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వము ఇది అమౌంట్తో సంబంధం లేదు జనాలకి ఇంట్రెస్ట్తో అంటే బేసిక్గా మనం ఏమి ఇస్తామంటే ఓన్లీ బుక్స్ కానీ అలాంటి పెన్ పేపర్ అలాంటివి కొన్ని ఎంతమంది ఉన్నారని తెలిసిన తర్వాత అంటే ఫీస్ ఫీస్ వారికి చేయాలంటే అలా చేస్తాము లేదంటే ఒకేసారి వన్ వన్ టైంలోనే చేయాలంటే అట్లా కూడా చేస్తాం అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ నంబర్స్ మనీ ఎక్కువ నెంబర్ ఉందనుకోండి నాలుగు ఐదు లక్షల మంది ఉందనుకోండి మరి ఒకే ఫీస్లో చేయడానికి అవ్వకపోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మనం ఒకసారి ప్రాపర్గా సర్వే చేసి అది తెలుసుకోవడం ఎంతమంది నిజంగా చదవడం రాయడం తెలియదు అని తెలుసుకోవడం రెండు దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని ఏ విధంగా మన అయితే రెక్టిఫై చేసుకోవడం సో దీనికి మండల స్థాయిలో మీరు అందరికీ ఈరోజు ఎందుకు నేను అంటే దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ దీన్ని మనం డీసీ ద్వారా కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు ఎందుకు ఈ మీటింగ్కి వచ్చి మీతో ఇది మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చినా అంటే నాకు మీ అందరికీ సపోర్ట్ కాదు దీనిలో అంటే నాకు అనే కాదు యాక్చువల్లీ మన జిల్లా కోసము ఒకవేళ సి అటల్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్కి మనం అనుకున్న దేని కానీ ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఒక మనిషి పద్దెనిమిది సంవత్సరం దాటిన తర్వాత చదవడం రాయడం తెలియలేదంటే రకరకాల ఇబ్బందులో పడాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయనకి ఉన్న పొలాలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ తెలియదు ఒకవేళ ఆయనకి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా డబ్బు వస్తాయంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇంకొక ఎవరైనా అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది లేదా ఇంకొక బయటికి ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే వేరే ఎవరైనా తెలుపుతాడు ఆ ఊరిలో తెలియచ్చు కానీ ఇంకొక బయటికి ఏదైనా వెళ్ళాలంటే బస్ బేసిక్ థింగ్ అంటే బస్ బోర్డు చదవడం నుంచి ఇబ్బందులు వస్తాయి సో ఈ యొక్క స్కీమ్ కనీసం వాళ్ళు బేసిక్గా ఉన్న అవగాహన నేను ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏదైనా చైనీస్ వాళ్ళు అనిపించమని చెప్పట్లేదు ఇది బేసిక్ వాళ్ళు సొంత లాంగ్వేజ్ 
తెలుగు దాంట్లో పేరు రాయడం లేదంటే బేసిక్గా ఒక వన్ పేజ్ రాసి ఇచ్చినట్లయితే ఆ రాసి ఇచ్చినది చదవడం ఇలాంటి వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ అండ్ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ అంటే దానికి ఏదైనా పడికి వెళ్ళినా ఎంత డబ్బు వస్తున్నాయి అది ఎంత డబ్బుల్లో అంటే వంద రూపాయలు వస్తే వంద రూపాయలు క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో అంత బేసిక్ వచ్చినట్లయితే చాలా వరకు వాళ్ళు లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో దీనికి మీ అందరికి సపోర్ట్ ఉంటేనే ఫస్ట్ సర్వే మనం పూర్తిగా చేయగలుగుతారు దీనికి మనం పెద్దగా బయట నుంచి సపోర్ట్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది సర్వే దానికి కావాల్సినవి ఏంటంటే మన సిబ్బందిని పూర్తిగా సహకారం ఉంటుంది అది ఉంటేనే మనం ఒక సర్వే చేయగలుగుతాము సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ సర్వేలో మీరు అందరూ దీని మీద కొంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించి చేయాలని కోరుకున్నాను మనకు టాపిక్ ఏంటంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోండి ఈ సర్వే మనం ప్రతి ఒక్కటి పెన్షన్ కానీ మనం నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ చేస్తాము లేదంటే ఏదో ఒక స్కీమ్ నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ చేస్తాము కానీ ఈ యొక్క సర్వే అంటే ఖచ్చితంగా మనం హండ్రెడ్ అచీవ్ చేయాల్సినది ఎందుకంటే మీరు ఎవరికైతే రీచ్ అవుట్ కావటం లేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలిటరేట్గా ఉంటారు కంప్లీట్ ఎందుకంటే మన సిబ్బందిని ఈజీగా రీచ్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మనతో యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ విల్ బి రిచ్ ఇక్కడ మీతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు లేదంటే రీచ్ అయ్యి మీతో యాక్సెస్ చేయగలిగిన వాళ్ళు కొంతవరకు సోషల్ ఆర్డర్లో హై లెవెల్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎకనామికల్గా కొంత హై లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే ఊరిలో కూడా కొంత హై లెవెల్లో ఉంటుంది సో అది కాబట్టి ఈజీగా రీచ్ అవ్వగలుగుతారు సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సర్వే మీ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో మీ పంచాయతీ సెక్రటరీతో ఇంట్రెస్ట్తో పంచాయతీ సిబ్బందులు వాళ్ళంతా ఇంట్రెస్ట్తో ప్రతి ఒక్క మనిషి మనకు అంటే ఈ జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే ప్రతి ఒక్కరిని మనకు అయితే ఈ రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు అలాగే ఉంటాయి మీకు చదవడం అడగడం వస్తుందా మీరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటే సో ఇది ఒకటి రెండవది మన పైలట్ చేసినప్పుడు ఒకటి మనకు అర్థమైనది ఏంటంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు మన సచివాలయ సిబ్బంది ద్వారా సర్వే చేసినప్పుడు చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే ఇంకేదో స్కీమ్ పథకాల కోసం ఇస్తున్నారు నేను నాకు చదవడం బాగా తెలియదని చెప్పే ఇంకా దగ్గర వస్తాయి అలా అనుకున్నాను సో సో మనం మీరు సర్వే చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఇది కొద్దిగా అవేర్నెస్ చేసిన తర్వాత సర్వే చేయాలి ఎందుకంటే మనకు ఊరికి ఇప్పుడు ఏదో ఒక డబ్బులు వస్తాయనో ఏదో ఒక పథకం వస్తాయనో అనుకోని నేను నాకు తెలియదు లేదా నాకు తెలుసు అని చెప్పిన మనం ఏమో అచీవ్ చేయలేకపోతాం మన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ప్రాపర్గా మీ సిబ్బందులు ఇది చెప్పడానికి అంటే ఈ ఈ స్కీమ్ దీనికి అమౌంట్తో సంబంధం లేదు ఎటువంటి స్కీమ్స్కి సంబంధం లేదు ఒకవేళ మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారంటే మీకు మిమ్మల్ని నేర్పించుకోవడానికి కోసం మనకి ఇది అడుగుతాం ఈ ఒకటి క్లారిటీగా క్లియర్గా జనాలకు తెలియాలి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా తక్కువ సమాధానంతో ఇది ఏదో స్కీమ్కి ఎన్రోల్మెంట్ కోసం వస్తున్నారు అలా అనుకున్నట్లు అయితే మళ్ళీ మనం ఈ ఈ వచ్చిన డాటానే తప్పు ఉంటుంది ఆ డాటాతో మళ్ళీ మనం ఫీల్డ్కి వెళ్ళి మనం నేర్పించిన మన లిటరసీ లెవెల్స్ ఏం పెద్దగా పెరగదు సో ప్రాపర్గా ఎవరైతే ఇల్లిటరేట్ ఎవరైతే లిటరేట్ అని క్లారిటీ డాటా వస్తేనే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళగలుగుతాం సో దిస్ సర్వే పార్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దాట్ లెట్ అస్ ఇన్ఫ్యూర్ దాట్ దిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వే ఇస్ టేకన్ ఆఫ్ we will do it in next month next month either one or two weeks we will do it and the first thing let's just let us take it up the personal interest so we have to see we have a very good chance that we can become a district which is having under personal interest in the entire community and the whole area and the consumers like it all in one of a group in the chest only వాళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ అంటే ట్రైనింగ్ చేయడానికి క్లాస్ తీసుకోవడానికి మనం మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా చేయాలని ట్రైనింగ్లు అన్నీ ఇస్తాం అండ్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ మండల్ స్థాయిలో విలేజ్ స్థాయిలో ఉన్న స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ లేదంటే మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కానీ చాలామంది బాగా చేయాలి అంటే ఊరికి ఏదో అభివృద్ధి చేయాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు నేను క్లాస్ తీసుకుంటానని చెప్పి ముందుకు వచ్చిన కాలేజ్ పిల్లలు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళని మీరు కొద్దిగా ముందుగానే మోటివేట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసేసి పెట్టండి మీ దగ్గర సో దాట్ మనకు ఒక్కసారి అంటే ఈ సర్వే ఆయన లోపల మనకు సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే సో దీనిలో ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఏమి ఒక రూపం మనం ఇవ్వలేము ఎందుకంటే దాన్ని కూడా ఒక సర్వీస్ అంటే 
వాళ్ళు కూడా ఏం కట్టలేదు మన ఒక రూపా ఎవరిని అడగట్లేదు ఒక రూపా మనం ఇవ్వట్లేదు కూడా కానీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక సమయం ఎవరైతే మన ఊర్లో ఒక ఐదో పది మంది పిల్లలైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు నేర్పించుకోవడానికి స్వచ్ఛందంగానే ఎన్జిఓస్ నుంచి కానీ లేదంటే ఇండివిజువల్స్ కానీ లేదంటే మన డిపార్ట్మెంట్స్ తాగుతాయి ఇలా కొంతమంది నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనం కూడా కొంత ఒక గంట కానీ అర గంటలు కానీ డైలీ నేను ఎంపీడిఓ అని అనుకోవడం లేదా ఎంపీఓ అని అనుకోవట్లేదు కానీ కింద స్థాయిలో సిబ్బందులు ఉన్నారు చాలా మంది మనకు వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్లు కానీ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ డైలీ మనం స్పెండ్ అంటే మీరు మ్యాండేట్ ఇచ్చే కట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎందుకంటే సి ఆ రిక్వెస్ట్ ఇస్ టు ఇన్సూర్ దట్ దిస్ దిస్ వర్క్స్ యాజ్ అ ప్రాపర్ కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటివ్తో రన్ అయితే అని ఇది ముందుకు వెళ్తుంది మనం ఏదో ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రెషర్ పెట్టి చేసినట్లు అయితే అది ముందుకు వెళ్ళదు ఇప్పుడు మేబీ ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతారు దాని తర్వాత అక్కడ జరగదు ఒక కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్తో చేస్తేనే మనకి ఇది ముందుకు జరపడానికి అవకాశం ఉంది సో దయచేసి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా కొద్దిగా కలెక్ట్ చేసేసి పెట్టుకోండి ఈ యొక్క సర్వే అయిన తర్వాత మనం వాళ్ళతో ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో అని మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ చేస్తాము ఏ విధంగా ఫేస్ వైజ్ అని కొన్ని మండలాలు తీసుకుంటామా లేదంటే టోటల్ వచ్చిన వాళ్ళలో మేబీ ఒక యాభై శాతం మందికి తీసుకొని ఫస్ట్ ప్రైస్ లో చేస్తాము అది ఆ నెంబర్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తాము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారనుకోండి మనకు దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ కూడా అవుతారు ఎందుకంటే మన జిల్లా స్థాయి నుంచి లేదంటే ఎక్కడైనా సిఎస్ఆర్ నుంచి కానీ అలా ఉండే చూడాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో అది కాబట్టి దయచేసి ప్లీజ్ డూ దిస్ సర్వే లెట్ అస్ ట్రై టు గెట్ అక్యురేట్ నెంబర్ ఆఫ్ లిటరేట్ పీపుల్ విత్ దిస్ సర్వే అండ్ ఈ లోపల ఎవరైతే మీరు లోకల్గా మీరు ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కానీ లేదంటే లోకల్గా ఉన్న ప్రతి మనుషులతో కానీ వాళ్ళందరితో కొన్ని మీటింగ్లు పెట్టి ఈ విధంగా చేస్తామని అనుకుంటున్నాము ఎవరైనా ముందుకు వచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ పేర్లు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి మేము నోట్ చేసుకుంటామని చెప్పి దయచేసి మీటింగ్లు పెట్టాలని కోరుకున్నాను సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ అంటే అటల్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్ సి ఈ ఉల్లాస్ స్కీమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎస్ స్మాల్ సెట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ సి మన హై లిటరసీలో యాక్చువల్లీ ఇరవై వేల మంది కూడా కావాలి అవుతాయి అంటే ఒకవేళ మనం అది చేసినది లేదు కానీ ఫస్ట్ ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ ఏంటంటే మనం పూర్తిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది పూర్తిగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది పూర్తిగా బడ్జెట్ ఉన్నాయి అవన్నీ మన జిల్లా స్థాయిలో ఎటువంటి అదనంగా అటువంటి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వరకు సో అది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ థౌసండ్లో అండర్ పర్సంటేజ్ అష్యూర్డ్ ఫండింగ్ ఉన్న కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే గవర్నమెంట్ అంటే లోకల్ లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్వీస్ డెలివరీ బాగా చేయడానికి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ లోకల్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే మన సర్వీస్ డెలివరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది ఏపీఎం అంటే బిఓఐలు కావచ్చు లేదంటే దానిలో ఎస్ఎస్జీలో ఉన్న సిబ్బందులు కావచ్చు లేదంటే కింద ఎస్ఎస్జి ఉమెన్ కావచ్చు లేదంటే డిపార్ట్మెంట్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరినీ ఎవరైతే ఒక వాళ్ళు లిటరేట్గా లేరో వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్తగా రిక్రూట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది లిటరేట్గానే ఉన్నారు ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ కొంతకాలం ముందు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలా మందికి అంత క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు సో అవి చూస్తాము వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకవేళ పిల్లలను నేర్పించుకోవాలి లేదంటే బిఏ లెవెల్లో వాళ్ళు కొద్దిగా అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా డైలీ యాక్టివిటీ వాళ్ళకి అవసరం అవసరం వచ్చినా కాబట్టి ఇరవై వేల మందిలో ప్రస్తుతానికి మనం వాళ్ళని ఫోకస్ చేస్తాము ఎవరైతే విలేజ్ లెవెల్లో కొద్దిగా యాక్టివ్గా కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి ఒకవేళ లిటరసీ లేదంటే వాళ్ళకి మనం ఇచ్చి ముందుకు వెళ్తాము సో రెండో రెండో ఫేసెస్ ఎన్టీఆర్ సర్వే చేసుకొని దానిలో ఎంతమంది వస్తుందని చూస్తాము వాళ్ళని మనం మళ్ళీ లోకల్గా సపోర్ట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్తో మళ్ళీ నేర్పించుకోవడం ఇది రెండో థింగ్ సో బోత్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అని ఒకటి పేరులో మాత్రం తేడా ఉంది ఫస్ట్ ఓన్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ నెంబర్ టార్గెట్ పెంచుతాము అండ్ ఓన్లీ సర్వేలో మేము ఇంకా రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు వస్తే వాళ్ళని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో టేకప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తాము సో దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిటరసీ ఇంకొకటి రెండు విషయం ఎంపీడియో అందరూ నాట్ చేయాలని కోరుతున్నాం ఏంటంటే మనకు ప్రధానమంత్రి ఈ సోలార్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంది
एसपीडीसीएल दायर तो जीओ से पी आठ नोबोर्ड प्रीमियरी मीटिंग आई थे पटना में जरिये मुंडी दिन में एक घंटे ऐसा रहे थे इंटरेस्ट होना रहो ये हाउसहोल्ड सोलार प्लान पेट कौन है नहीं ये हाउसहोल्ड सोलार प्लान पेट कौन है बुडो अन्ना को मुक्के नलवेशा करने तो सबसे रियल स्टाइल सेंट्रल मार्� मिगिलने अमाउंट माना लोन द्वारा बैंक्स तो मार्क लाड को नहीं पढ़ाने के आउट होंगे अब अगर लोन आसान लेते वाले समय का पेट कोना घंटे आधे गुड़े जैसे कुछ ये माय पे सोलर मैन्युफैक्चर्स उन तो एम्पानल चेस ना ना बी क्या तो आरे एम्पानल चेस का सोलर मैन्युफैक्चर्स उन्हर तो वाले कोई सोलर प्लांट पेड़ कौन आ रही थी? आवागाह से मुन्ना दिलाए थे, आप वेबसाइट लो नमोज चेस नर लाए थे, आप पढ़ लूँ जी, मान सिंपल दिला अंगल मोड़ा, मिलियन टेक, जिस एसपीडीसीएल, सीपीडीसीएल, ए ही लगा रही, बाल फील इंस्पेक्शन चेस कोनी, आप प्लांट पेड़ कौन आ रही थी? फीसिबिलिटी उन्ना ले� so what we are going to do next month is for the intensive the Prati Urlo Meeda Kira the Sachivalayam level lo Meeko SPDCL Samanchak Manishin na Prati Sachivalayam lo kuda The line man and check the Oka Manishi is already available So SC garu, CEO garu Meeta Tarwata Matla garu Next month le Eero Oka Point Aino Oka One or Two Days Mandal Sai lo वाले डी आधार दिए हमलोग ये भी तो होगा ये हाउसहोल्ड से आईडीपी जाएगा तो प्रतियोग का हाउसहोल्ड तो हमारे पेट लेंगे तो जब हमने प्रतियोग का हाउसहोल्ड लो पहला सबिजन का स्पेस उनका तो पहुंचो लेने अंडे कोणी बाग चेटलों ना लेने थे सोलार रावण में डे लाइट रावण का बर्थी सबिजन का प्रोडक्शन रावण आरेख वाले मोड वाले भी जरूर माने इंस्पेक्टर्स को नहीं फीसिबिलिटी उनका लेने जाने चाहिए पड़ा हो वाल तो मार्ग लड़ को नहीं कन्विंस चेस को नहीं वेबसाइट लो वाले नमो चेंडर ये वो का एक्टिविटी नेक्स्ट मंथ मैंने कौन दौर को टेक अप चेस था हम तो ये वो का एक्टिविटी संबंधित � ऐसी गानों, सीओ से पी गानों में तो मार्टल आड़ गानों एंड डी गानी जैसे ने बाल ई इन गानी मार्टल स्टाइलों लाइनमेंट्स अरे इधर के इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स और पंजाब सेक्रेटरीज तो मार्टल स्टाइलों तो ऐसे से मेरो अंडेट रचने आप लोग आप लोग मीटिंग करने चाहिए लोग नहीं बोलते ना मीटिंग � what is that technical specification? Now, any good will align my little engineering assistance to project secretaries to training SPDCL or CPDCL or training to go both of them. So, EOP activity. So, these are two intensive activities we are planning for the next month. Coming on the Marshall Yemi level, and the Tufan Yemi level, the Kajananga team with a Purti Kha effort to do. My request to all of you is that the IGC rent activities, Mana Jigla Ki, बेनिफिट तो तीस पर आवाज़ आने के आवाज़ में मैं एक्टिव थी। अगर टी सोलर किंतु कुछ ना मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ तो वाले पेट कॉल ही करने लोन दिस कॉल है तो आधा नंबर लेते हो। कहानी वो का आने के संबंध से ना निकी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेरो होता है एलिसिटी बिल्लो। कहानों ऐडर संबंध से ना तरवा� एलपीसीटी इच्छन का बढ़ती, हाँ आग रिटेलो में जी, रिटेल के दिस पर का बढ़ती, बालो कैंट्रो बालो मोटर बालो, यूनिटी के, यूज़ तो लाइफ में किस्त है, मतलब, मैंने आह मैंने पेटने अमाउंट ही बनी, सेवा इन तरह का था, एक्चुअली इनकम रोग लॉस था, सो, सो लोन दिस पर ही चेस ना बोला, दिनों � तो ये भी मानूँ क्लियर उनका जनाल उधर करके इस कलर लगे थे मानते हैं रेड बोर्ड रखा कला बेनिफिट ऑफ़ है बड़े सोलर एनर्जी समझ क्लीन है लेकिन एटवेंटी बोल गानी डीजल गानी ये बिटकॉइन से आसान समझ लेते 
అండ్ రెండోది నీళ్ళు ఏమి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ తోనే ఉంటాయి అండి ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఏమి మనకు తీయము ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇప్పుడు ఏమైతే ఉన్నాయో కంటిన్యూ అవుతాయి కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు మీటర్ మార్చుతారు మీటర్ పెట్టి బయట పెట్టిన మీటర్ పెడతారు ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ కన్స్యూమ్ చేయొచ్చు అదే విధంగా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు సో అలాంటి మీటర్ మారుతాయి తప్ప ఇందులో వేరే ఇటువంటి తేడా లేదు సో దేల్ బి ఏబుల్ టు మేక్ ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎక్సిస్టింగ్ బిల్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి ఆల్మోస్ట్ ఉన్నారు అవుతుంది సో ఈ రెండు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఈ స్కీమ్ వల్ల ఫస్ట్ మన అడల్ట్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్ వలన రకరకాల బెనిఫిట్లు వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఈ ఊరిలో మన డే టు డే యాక్టివిటీస్కి బాగా పనికి వస్తాయి అదే కాకుండా ఐ వాస్ టాకింగ్ టు వన్ ఆర్ టూ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ హు హస్ డన్ దిస్ అటల్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్ బిఫోర్ అంటే ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటివేడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహబూబాద్ నగర్ ఎక్సెట్రా అక్కడ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అటల్ లిటరసీ క్యాంపెయిన్ ఒకవేళ ప్రాపర్గా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ జరిపినదిలైతే ఆటోమేటిక్గా స్కూల్ రిజల్ట్స్ పెంచుతాయి అనుకో అంటే మనం పిల్లల్ని ఏమి నేర్పించుకోవాల్సినా సెపరేట్గా అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫాదర్ మదర్కి ఇది అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ అని తెలిసిన కాబట్టి వాళ్ళే కొంత మానిటరింగ్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళే కొంత స్కూల్కి పిల్లలు నిజంగా వెళ్తున్నారా వాళ్ళు చదువుతున్నారా సో అలాంటివి మనం అనుకో అంటే మనం అనుకోలే కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్న బెనిఫిట్ దీనివల్ల ఉంటాయి అంటే మీ సార్ కంప్లీట్ అదెలాగో జరుగుతున్నా కాకుండా యాజ్ ఎ సొసైటీ గోల్డ్ వేరే బెనిఫిట్స్ కూడా దీనివల్ల వస్తాయి దయచేసి ఈ రెండు క్యాంపెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో మనం మొదలు పెడతాము సో దీని రెండు యాక్టివిటీస్ కూడా కొంతవరకు మీ సహాయం కావాలి మీ హెల్ప్ కావాలి మీ కింద స్థాయి అంటే సో ఇది ఒక గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీ కింద అంటే వాళ్ళ పొలిటికల్లీ స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీ కింద మనం రన్ చేసేస్తే మనం ఫెయిల్ అవుతాం అంటే నాకు ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఇది చేస్తామని అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మొదలైతే బాగా జరుగుతాయి వాళ్ళ కమ్యూనిటీని మనం ఇన్వాల్వ్ చేయలేని పరిస్థితి అయితే మనకి పెద్ద రెస్పాన్స్ ఉంటుంది సో దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎంపీడిఓస్ మీరు మీ మీ మండలాల్లో ప్రతి ఒక్క డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ మీ ద్వారానే వెళ్తున్నా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సిబ్బందిని మీతో కలిసి ఉంటాను ప్రతి ఒక్క స్వచ్ఛంద సంస్థలో కానీ లేదంటే లోకల్గా ఉన్న లీడర్స్ కానీ లోకల్గా ఉన్న ఎవరైనా ఎనీథింగ్ మీతో కలిసి మాట్లాడి ఉంటారు సో ఆ ఒక్క మీ దగ్గర ఉన్న ఒక సోషల్ క్యాపిటల్ అది మీరు ఖచ్చితంగా ఈ స్కీమ్ కోసం వాడాలి అయితేనే మీ ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ పెడితేనే మనం ఇది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కాబట్టి ఈ స్కీమ్ అనౌన్స్ అవేమీ లేవు మనం ఫస్ట్ ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూస్తాం ఒకవేళ కమ్యూనిటీ బాగా సపోర్ట్ ఉన్నదైతే ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టి ముందుకెళ్తాం సో నా రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్ దయచేసి దీని మీద కొంత టైం స్పెండ్ చేయండి ఈ ఉల్లాస్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అంటే దీనిలో ఇప్పుడు ఏమైతే మీకు ఏ రోజు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబోతున్నారో ఇదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ మనం రెండు లక్షల మంది మూడు లక్షల మంది చేసిన వాళ్ళు ఇరవై వేల మంది చేస్తాం అంతే దీనికి ఉన్న ప్రొసీజర్కి దానికి ఉన్న ప్రొసీజర్కి ఎటువంటి తేడా ఏమి ఉంటుంది దీనిలో ఏమైతే చేయాలో లెటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి వాలంటరీ టీచర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ చేయాలి లిటరసీ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రోగ్రామ్ డ్యూరేషన్ దీంట్లో ఏం ఫాలో చేస్తామో అవే దానికి కూడా ఫాలో అవుతుంది అది కాబట్టి ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియల్గా పెట్టి ఉన్నానంటే మీకు ఇరవై వేల మందితో మనం ఇది మొదలు పెట్టి మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది అంటే ఈ విధంగా చేస్తే మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు సో ఈ ఇరవై వేల మందితో మనం ఇనిషియల్గా మొదలు పెడతాం ఇది ఒక నెల కానీ అయినప్పుడు ఈ లోపల మనకు సర్వే అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఈ నెల లోపల మీరు లెవెన్స్ ఐడెంటిఫై అయ్యి ఉంటుంది ఇరవై వేల మందిని అదేవిధంగా టీచర్స్ ఐడెంటిఫై అయ్యి ఉంటుంది మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ అయ్యి ఉంటుంది లిటరసీ సెంటర్ ఐడెంటిఫై చేసి మనం క్లాసెస్ నేర్పించడం మొదలు పెడతాం ఈ ఇరవై వేల మంది సో అప్పుడు మీకు పూర్తిగా ప్రాసెస్ మీద అవగాహన వస్తుంది ఒకవేళ ఇది బాగా జరుగుతుంది అనుకోండి దెన్ స్క్రీన్ మనం ఆ సర్వే చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఒకవేళ కమ్యూనిటీ డిసెంబర్ నుంచి కానీ లేదంటే జనవరి నుంచి కానీ ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు అని చూస్తాం సో దిస్ ఇస్ దిస్ ఆర్ టూ త్రీ థింగ్స్ ఐ థాట్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ మీ సపోర్ట్ ఉంటే అలాగే కోరుతున్నాను ఇంకా క్రిటికల్ అగ్నికి గాలి తోడైనట్టు ఇక్కడ మనకు ఎంపీడీఓలకు ఇక్కడ డిఆర్డిఏ స్టాఫ్ కూడా సహకరించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఇద్దరి సహకారంతో మనము ఇక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు మన
గారు శ్రీ కేవీఎం చక్రధర్ బాబు గారు ఈ వరకు మనం పనిచేసినటువంటి కలెక్టర్ గారు వారు కూడా అక్షర కార్యక్రమం లేదా లిటరసీ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో మనకు రెండు కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అక్షర చైతన్యము ఒకటి అక్షర చైతన్యము రెండు ఈ కార్యక్రమం కూడా ఎంపీ ఆధ్వర్యంలో పూర్తి స్థాయిలో దిగ్విజయంగా సఫలీకృతమైంది ప్రధానంగా మనము సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి చదువు పూర్తిగా రాని వారు మహిళలు లేదా ఒకటి రెండు తరగతులు చదువుకొని మధ్యలో పడి మానేసినటువంటి వాళ్ళు చదువుకోవాలన్నటువంటి ఆసక్తి ఉన్న వారు వారందరూ కూడా ఈ ఉల్లా ప్రోగ్రాం లో చేరాలి ఇందులో సర్వే అనేది విఓఏలు మరియు సిసిలు సర్వే చేస్తారు సర్వే చేసిన తర్వాత పది మంది లెర్నర్స్ కి ఒక వాలంటీర్ టైచ్ టీచర్ ను నియమిస్తారు అంటే అందులోనే ఉండేటటువంటి వారిలో చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ చదువుకునేటువంటి వాళ్ళలో ఒకరిని వాలంటీర్ టీచర్ గా ఈ విఓఏలు సిసిలు నియమించడం అనేది జరుగుతుంది వీరికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం అంతా తగినటువంటి ప్రపార్మా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఈ ప్రపార్మాలో వాళ్ళు అన్ని డీటెయిల్స్ ఏపీఎంస్ కి ఇస్తారు ఏపీఎంస్ ద్వారా అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి అదేవిధంగా సెల్ఫ్ కి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీళ్ళకు క్లాసులు ఎక్కడ నిర్వహించాలనే జరుగుతుంది ఎక్కడ తరగతి ఎక్కడ మొట్టమొదటిది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏమంటే సార్ అంగన్వాడి కేంద్రాలు అంగన్వాడి కేంద్రాలలో రోజుకు రెండు గంటలు సాయంత్రం పాటు వీళ్ళ తరగతులు నిర్వహిస్తారు ఈ ఐసీపీఎస్ పీటీ గారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు కూడా ఆటోస్ కూడా సిడిపిఓ స్థాయిలో వాళ్ళందరికీ జిల్లాలో అందరూ కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే రెండు గంటల పాటు సాయంత్రము పిల్లలు ఉండదు ఐసీడిఎస్ కేంద్రాలు అంగన్వాడి కేంద్రాలు ఉంటాయి వీటిలో చదువుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఉత్తర్వులు నారాయణ మాతృసేవ పథకం అమ్మతనానికి కమ్మనైన పథకం సుమారు పదిహేను వందల విలువ గల నారాయణ బీబీ హెల్త్ కిట్ ఉచితం అవుట్ పేషెంట్స్ కు ప్రతి నెల డాక్టర్ ఫీజు ఉచితం అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ఉచితం గర్భిణీ స్త్రీలు కాన్పు కోసం కానీ ఇతర అవసరమై హాస్పిటల్లో చేరినప్పుడు బెడ్ చార్జీలు ఉచితం ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షలు ఉచితం మందులు ఉచితం బ్లడ్ బ్యాంక్ నందు అవసరమైన వారికి రక్తం ఉచితం ఐదు నుండి తొమ్మిది నెలల గర్భిణీలకు ప్రతి నెల చెకప్ సమయంలో ఉచిత డ్రై ఫ్రూట్ బాక్స్ మరియు వేరుశనగ చిక్కీలు ఉచితంగా ఇవ్వబడును బిడ్డ పోషణ నిమిత్తం తల్లికి మూడు వేల రూపాయల నగదు అందించబడును కాన్పు కోసం అంబులెన్స్ ఉచిత పికప్ సదుపాయం కలదు నెల్లూరు నగర పరిధిలో నారాయణ మాతృ సేవా పథకం నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు సర్యూ హీరో వారి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ప్రతి హీరో వాహనం కొనుగోలుపై ఎంఆర్పి పదిహేను వేల రూపాయల విలువ గల స్మార్ట్ వాచ్ ఎంఆర్పి ఆరు వేల రూపాయల విలువ గల గ్రైండర్ మరియు ఎంఆర్పి పదివేల రూపాయల విలువ గల దీపావళి క్రాకర్స్ ఉచితం హీరో స్కూటర్ కొన్న వారికి యాక్సెసరీస్ పై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ హీరో మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలుపై యాక్సెసరీస్ పూర్తిగా ఉచితం మిరా ఎలక్ట్రికల్ స్కూటర్ కొనుగోలుపై యాభై తొమ్మిది వేల నూట అరవై రూపాయలు క్యాష్ డిస్కౌంట్ పొందండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వబడను ఆఫర్స్ మా వంతు ఆశ్చర్యం మీ వంతు విచ్చేయండి సర్ యూ హీరో బీజేపీ ఆఫీస్ ప్రకటన మినీ బైపాస్ రోడ్ రామ్మూర్తి నగర్ నెల్లూరు ఫోన్ నైన్ జీరో వన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్